হিস্ট্রি মাই লাভ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করব তবে মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করার পূর্বে বোধহয় পৃথিবীর বুকে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল সেটা আলোচনা করা হয় প্রয়োজন হয়ে পড়ে কিন্তু যেহেতু আমাদের এটা ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল আমি পূর্বের ভিডিওতে সেটা বলেছি তাই আজকে আমরা মানব জাতির ইতিহাসটাই আলোচনা করব এখন দেখতে হবে যে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের মতো যে সমস্ত মানুষ আমরা অত্যন্ত জোরে দৌড়তে পারি আমরা হাসতে পারি কাঁদতে পারি আমরা ভাবতে পারি আজকে আমরা কম্পিউটার যুগে চলে এসেছি আমাদের বৈজ্ঞানিক জগৎ অনেক উন্নত আমরা চাঁদে পাড়ি দিয়েছি আমরা মঙ্গলে সেখানে যান পাঠাচ্ছি এই যে উন্নত ধরনের ধারা এই যে চলে এসেছে এটা কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটা ইতিহাস শুধুমাত্র আমার মুখের কথা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখাবো যে কিভাবে সেই আদিম যুগের মানুষ ধীরে ধীরে বর্তমান মানুষের রূপান্তর হয়েছে এবং তাদের যে পর্যায়ক্রমিক ধারা সেই পর্যায়ক্রমিক ধারাতে বিভিন্ন মানুষের মাথার খুলি চোয়াল দাঁতের অংশ হাড় বা অস্থি যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে তাদের আমরা বিভিন্ন প্রজাতি আলোচনা করতে করতে সেই ছবিগুলো আমরা দেখবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লেখাও আমরা স্ক্রিনে আনবো যাতে সবার কাছে এটা সহজ এবং বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং এই ভিডিওটির শেষে আমরা আমাদের যে ভিডিও পেজ রয়েছে সেই পেজে একটা লিঙ্ক শেয়ার করব সেই লিঙ্কে পিডিএফ ফর্মেটে তারা কিন্তু এই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলীও জেনে নিতে পারবে মানব জাতির ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে মোটামুটি মানব জাতির ইতিহাসকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তার প্রথম ভাগটা কিন্তু ইজিপ্ট পিতেকাশ এবং ইজিপ্ট পিতেকাশের যে জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছিল এটা কিন্তু খুব বেশি দিন না এই উনিশশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে এলউইন সাইমন্স বলে এক ব্যক্তি তিনি মিশরের ফাইম অঞ্চলে একটি জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং যেটি মোটামুটিভাবে ইজিপ্ট পিতিকাশ নামে পরিচিত এবং বলা যেতে পারে যে এর যে বয়স বা কতদিন পূর্বে এই জাতিটা পৃথিবীর বুকে অবস্থান করেছিল তার সময় সময় কিন্তু তিন কোটি বছর পূর্বে আসুন এবার দেখা যাক আমরা আমাদের স্ক্রিনে একটু দেখে নিই যে কিভাবে তাদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে বা কি কি পাওয়া গেছে দ্বিতীয় ভাগে যারা রয়েছে তারা হচ্ছে ড্রায়োপিথিকাস ড্রায়োপিথিকাস আজ থেকে দেখতে গেলে প্রায় দুই কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর বুকে বসবাস করত বা তার আগের ও তারা বসবাস করত এখন এরা কেমন ছিল এরা পুরোপুরিভাবে এ বা নরবানর হতে পারে আবার এ বা নরবানর অপেক্ষা আরও একটু মানে আর কিছুটা উন্নত এক ধরনের প্রাণী অর্থাৎ এরা কিন্তু মানুষ নয় অর্থাৎ মানব জাতির পূর্বে কোনো একটা বা অন্যান্য প্রাণী হিসাবে পরিচিত হতে পারে এবং এদের যে নিদর্শন আবিষ্কার করলেন তিনি হলেন এডওয়ার্ড লার্টেট ইনি আবিষ্কার করলেন আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কোথায় ফ্রান্সের গদ অঞ্চল পরবর্তীকালে আমরা দেখব আফ্রিকা দক্ষিণ এশিয়া উত্তর ভারতে এদের যে জীবাশ্ম বা অন্যান্য অংশ সেগুলো আমরা পেয়েছি তবে মূল যে অংশটা বা প্রথম যে অংশটা পাওয়া গেছে সেটা কিন্তু একটা চোয়াল যেটা কিনা ভাঙা আমরা এখন তার ছবিটা একটু দেখে নিয়ে দিকে ড্রায়ের ভিতরে কাছে পরবর্তীকালে যাদের পৃথিবীর বুকে আবির্ভাব হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন তারা হল রামা পিথেকাস এবং বলা হয় যে রামা পিথেকাস আজ থেকে দেড় কোটি বছর পূর্বে তারা পৃথিবীর বুকে বসবাস করত এবং এদের বৈশিষ্ট্য এ বা নরবানর আমরা যাকে বলছি তাদের মতো নয় আবার মানব যে আকৃতি যে মানব আকৃতি তার মতো কিন্তু নয় অর্থাৎ এ বা নরবানর এবং মানব আকৃতির মাঝে মাঝে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তারা বসবাস করত এবং বলা যেতে পারে যে এটা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল নেপালের ভুটওয়াল বলে একটা অঞ্চলে এবং এটা আবিষ্কার করেছিলেন জি এডওয়ার্ড বলে একজন এবং এরপর থেকে আমরা দেখব যে এর অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে হাঙ্গিরিতে হ্যাঁ কেনিয়াতে এবং বর্তমান বলা যেতে পারে যে বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাবের একটা বিশেষ অংশে আমরা স্ক্রিনে চলে যাই যে তাদের যে সমস্ত আমাদের নিদর্শন সেটা একটু দেখে নিই
রামাপিতাগাসের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা মানব গোষ্ঠীর ইতিহাস কিন্তু অনিবার্য কারণে উঠে আসে সেটা হচ্ছে শিবাপিতাগাস আমরা যারা ভারতীয় তারা কিন্তু গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে শিবাপিতাগাসের কিন্তু নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছিল আমাদেরই ভারতবর্ষের বলা যেতে পারে যে শিবালিক পর্বতে অনেকে মনে করেন যে শিবালিক পর্বতের এই নাম থেকেই শিবাপিতাগাস নামকরণটা করা হয়েছে এবং এটা রামাপিতাগাসের একটা অন্তর্গত বিষয় এবং এদের অস্তিত্ব বলা যেতে পারে এক কোটি থেকে এক এক কোটি পঁচিশ লক্ষ বছর পূর্বে এদের অবস্থান ছিল আমাদের ভারত এবং পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে ভারত ছাড়া আরও অন্যান্য অঞ্চলে শিবাপিতিকাশের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে এবং এই যে নিদর্শন এটা আবিষ্কার করলেন কে এটা আবিষ্কার করলেন পিল গ্রিমস নামক একজন বিজ্ঞানী তিনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ভারতের হিমালয় বা শিবালিক পর্বতে এই শিবাপিতিকাশের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবার দেখা যাক আমরা আমাদের স্ক্রিনে শিবাপিতিকাশের কয়েকটি নিদর্শন একটু দেখেন। 